Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? ¿Han seguido leyendo muchos, pero muchos cuentos? ¿Mamá y papá les han seguido leyendo cuentos? ¿Y las maestras también? ¿Sí? Espero que sí. Y si no lo han hecho, tienen que pedirle a mamá y a papá, y a las maestras, y a los abuelos, y a las abuelas, que les cuenten cuentos. No hay nada más bonito que disfrutar de las historias. Y hablando de historias, hoy día encontré en mi biblioteca... a ¡ah! Un cuento precioso, un cuento que se llama El Oso, el mejor amigo del hombre. Un cuento escrito e ilustrado por María Fernanda Heredia para la colección Lo que leo de la editorial Santillana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial para que puedan comprar este libro y así puedan agrandar sus bibliotecas para seguir teniendo muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿De qué trata esta historia? ¿De un oso? ¿Un oso que es el mejor amigo del hombre? Vamos a averiguarlo escuchando este cuento. Ya saben que si les gusta la historia me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir el video con todas las niñas, niños y familias que deseen para que así puedan más chicos y más chicas, seguir disfrutando de los cuentos, de las historias y de la lectura. Bueno, dejo de hablar y comienzo a contar el cuento. ¿Están listos? ¿Sí? Pónganse requete cómodos, porque aquí comienzo. El oso, el mejor amigo del hombre. Me llamo Oso y nunca me gustó mi nombre. Si tan solo fuera tan grande y tan fuerte como un oso. Si fuera tan feroz como un oso. Pero no lo soy. Apenas soy un pequeño y tímido perro salchicha. Todos en el barrio se burlan de mí. ¡Bú! Hasta Hugo, el gato, disfrutaba asustarme. También los ratones se reían de mí. Gritaban por todo el barrio que yo no era un perro, sino una salchicha con bigotes. Un día me sentí tan infeliz que decidí escaparme de casa. Y luego de muchas vueltas, logré entrar en el zoológico. Llegué hasta la jaula de los osos. El más pequeño me miró y le preguntó a su mamá, ¿Quién es él? Ah, es un perro, contestó la mamá oso. Los que son como él tienen un dueño que los quiere mucho, que los cuida y los llena de mimos.
Mamá Osa tenía razón. Nicolás me quería mucho y nunca se burlaba de mí. Me ponía un buzo de lana cuando hacía mucho frío y me había comprado un collar con mi nombre con letras rojas. De vuelta a casa, corrí tan rápido como pude. Y cuando Nicolás abrió la puerta, me dijo entre lágrimas. ¡Oso! ¿Dónde te habías metido? ¡Pensé que te habías perdido! Desde entonces, aunque Hugo y los ratones siguen burlándose de mí, ya no me importa. Porque ahora sé que soy Oso, el mejor amigo de Nicolás. Y eso es fantástico. Y colorado colorín, el cuento El Oso, el mejor amigo del hombre, llegó a su fin. ¿Les gustó la historia? ¿Sí? Espero que hayan disfrutado muchísimo este lindo cuento. El Oso, el mejor amigo del hombre. Un cuento escrito e ilustrado por María Fernanda Heredia para la colección Lo que leo de la editorial Santillana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial para que puedan comprar este libro y así puedan agrandar sus bibliotecas para seguir teniendo muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Ustedes esperaban que Oso fuera un perro? ¿Sí? ¿Y que se burlaran los ratones y el gato de él? Pobre Oso. Pero al final se dio cuenta de que lo más importante era quien lo amaba. Nicolás, su amo. ¿Ustedes también tienen mascota? ¿Sí? ¿Y le ponen chompitas, lo abrigan o le hacen mimos y caricias? Yo sí, yo tengo un perro, se llama Rufino y siempre lo apapacho y lo lleno de caricias. Y cuando está tranquilo o termina de comer, le doy hasta galletitas. Bueno, ya saben que si les gustó el cuento me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir este video con todas las niñas y niños que deseen para que así muchas más personas puedan seguir disfrutando de los cuentos, de los libros y de la lectura. Ya saben que cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, chicas y chicos, nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao!